продолжаем, продолжаем с вином, чтобы налить себе и совершить хлебопреломление. Да, а кусочек хлеба я не взяла. Это я так, в магазине клуб сыра мой шуна э, купила вино, которое сделали в Южной, в Южной Африке. Ну, вообще, мне эта страна нравится. Мне интересно. Вот. И значит, Господь так побуждает меня делать добрые дела. Вот ну, кому-то эту бутылочку отдам раз в месяц. Принимаю хлеб вино. Ну, чуть чаще. Дело в том, что я готовлюсь. Мне скоро 25 лет. Я не знаю, что мне Бог приготовил. 25 лет, как я служу Богу, как я читаю Библию, изучаю Слово, как я благословенна Богом, как много я познаю, интересуюсь. Это не так просто, конечно, но чудеса Божьи надо ценить даже в мелочах. Даже в мелочах, даже на работе мне Бог иногда чудеса. Знаете, вот элементарно, вот надо взять там количество деталей, я беру сразу то, что руку хватает то же количество, которое мне необходимо, допустим. Или еще какие-то такие моменты. Бог со мной, Бог радует меня. Он открывается в своей славе, в своей силе. Я люблю Бога, я люблю э, нашу землю. Я благословляю всех, кто ищет. Я очень люблю людей, которые ищут, которые находят что-то, которые чем-то интересуются. Вот, например, сегодня я, конечно, потрясена была. Я опять, опять же смотрела видео о космосе. Я уже даже не записала его название. Но для меня это было просто ну, немножко страшно за нас. Потому что Земле, наверное, грозит опасность. Техногенная катастрофа. И мы должны с этим как-то бороться. Мы должны этим противостоять. Как, я не знаю. Ученые знают об этом. Ученые этим интересуются. Но вот я уже какой эфир выхожу и говорю о том, что Бог создал Вселенную. Бог, Он наш Творец. А люди ищут причину образования Вселенной. Это... Взрыв. Ну, вы, вам потом будет стыдно об этом, это будет вина. Вам будет стыдно признаваться в этом. Вы будете себя чувствовать виноватым, чтобы вы мешали Богу, не делали э, то, что Богу угодно. Вот. И потрясающе. Потрясающе. Я сейчас, наверное, еще раз одно видео запишу. Э, это будет уже э, черная дыра 6 у меня. Вот. Каждый раз Бог что-то показывает. Ну, и, и не бесконечно без ученых, конечно, ученые в этом участвуют. Слава Богу за них. Вот. Им просто не все открыто, они ищут объяснение каким-то явлением э, чисто, чисто э, случайностью. Но меня удивляет то, что ученые грамотные, допустим, тот, тот же самый Эльберт Эйнштейн, он же признал. Признал, что природа имеет божественное, божественное начало. Он же в этом признал. Нет, дальше умер Эйнштейн, уже начали опять его как бы, сомнения. Он уже отрекся от этих, они будет его в ранг догм науки. Ну и вот что нам грозит. Ищут ученые вопросы, ответы на вопросы. Вот, ну, я так понимаю, астрофизики ищут ответы на вопросы. Вот, задайте эти вопросы Богу. Задайте эти вопросы Богу. Почему бы нет? Он вас любит, он вас слышит. Почему в некоторых зонах космоса техника выходит из строя? Дальше. Почему космические корабли аномально ускоряются рядом с планетами? И почему за последние 70 лет аномальным образом исчезло 100 звезд? Ну, это третий вопрос, это потрясающий, потому что ответы противоречат тому, что я говорила вчера. Например, вчера говорили, что взрывается звезда, и она рождает новые звезды. Сегодня та же самая причина, это причина исчезновения этих звезд. Причем эти звезды за 70 лет исчезли. За 70 лет, когда сделали новую карту, то карта 70-летней давности, 50 х года была сделана, она... Устарела. Там еще за 70 звезд. Куда они делись? Ученые, конечно, ищут ответы и объясняют. Первые звезды могли исчезнуть по причине обыкновенного природного явления, например, из-за э, перерождения сверхновой звезды. Вы поняли? 
Вчера я слушаю, что оказывается, когда взрывается звезда и появляется сверхновая, то это рождает новые звезды. А сегодня я слушаю, что звезды исчезли, и они исчезли, может быть, потому, что перерождается сверхновая звезда. Потрясающе! Потрясающе! Давайте дальше будем обманывать. Давайте дальше будем обманывать учеников. Понимаете? Давайте! Вперед! Позор. Вот, дальше. Или поглощение черным медведем. О, понятно. Но никто не заметил этих явлений. В 1604-м заметили, в 1572-м заметили, в 1054-м заметили звездочеты. А за 70 лет не заметили, как исчезли звезды. Они исчезли бесследно. Вообще никто не заметил. Понимаете? И мы будем рассказывать дальше лапшу на уши. Понимаете? Сначала звезды образуются благодаря взрыву сверхновой, а теперь они исчезают благодаря взрыву сверхновой. Позже помилуй. А теперь у меня исчезают, я уже, мои видео, я жду, когда они допустятся в публикации 10 часов. 12 часов, я такого еще не было. За последние мои два видео 12 часов я ждала, когда они будут опубликованы, чтобы там, писать субтитры. Я так не написала субтитры. Я устала ждать, заснула. Чего? Чего ждем? Чего боимся? Истины? Истина вот. Истина в вине, как говорили. Вот. Я, конечно, прикалываюсь, но истина в вине. Мы сейчас сделаем хлебопреломление. Во славу Божьи. Я, конечно, люблю людей. Я хотела бы, чтобы они спасались. Но я хочу предупредить, что отец лжи, дьявол, это ваша вина. Это ваша вина, ученые, что вы обманываете. Будьте благословенны. А слава Богу, конечно, я наоборот все сделала. Сначала на хлеб. Нет, все правильно. Или наоборот. Не знаю. Наверное, все-таки сначала хлеб. Тело. Ешьте тело мое и пейте кровь мою. Для чего это делается? Чтобы чувство вины исчезала, оказывается, чтобы сатана не имел над нами власти. Потому что кровь Христа – это жизнь. И если мы противостоим этому, это как знак, символ. Видите, я же не упиваюсь, я же не пью всю бутылку. Я первый раз, когда я пила хлеб определенный, когда мне там две недели назад, я больше ничего не пила, ни разу. Берегу, на славу Божию. Потому что Бог святой. Это знак. То, что я пью, меня могут сейчас обвинять, что я надмиваюсь, что я о себе высокого мнения, что я горда. Но я люблю Бога. Я боюсь Бога. Да, я странная, какая-то выскочила. Выскочка, да? Выскочила, о чем-то говорит. Говорю. Так Бог хочет, чтобы говорила. Так Он, так он открылся. Вот такой Бог наш. Ищите. Будьте благословенны.